చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు సుప్రీంకోర్టులో మళ్ళీ మరొకసారి వాయిదా పడిందండి ఇవాళ ఏం జరిగింది అంటే సింపుల్గా ప్రభుత్వం తరఫున లాయరు ముకుల్ రోహతగి గారు ఆయన చాలా డ్రాగాన్ చేశాడు మొత్తం ఆర్గ్యుమెంట్ని యాక్చువల్గా ముకుల్ రోహతగి గారు లాస్ట్ టైం మాట్లాడింది ఇవాళ మాట్లాడింది అందులో కొత్త విషయాలు ఏమీ లేవండి లాస్ట్ టైం కూడా దాదాపు హాఫ్ ఏ డే ఆయన తీసుకున్నాడు అప్పుడు ఏం చెప్పాడో అవే చెప్పాడు మళ్ళీ ఫస్ట్లో ఏం చెప్పాడో సెకండ్ టైం అదే చెప్పాడు మళ్ళీ థర్డ్ టైం కూడా అదే చెప్పాడు మరి ఎందుకు ఆ విధంగా చేశాడు అనేది తెలియదు అంటే ఒకటి కొత్త పాయింట్స్ ఏమీ లేవా చెప్పటానికి అనేది ఒకటి రెండవది ఏంటంటే కావాలని డ్రాగాన్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు ఆ కాలయాపన చేయడానికి ఈ రెండు అనుమానాలు వస్తాయి ఎవరికైనా సరే ఈ ఇవాళ కనుక వింటే కొత్త పాయింట్స్ ఏమీ చెప్పలేదు అనే మాట నాను ఎందుకంటే ఆయన ముకుల్ రోహతగి గారు మళ్ళీ అదే పాత పాట ఏంటంటే సెవెంటీన్ ఏ సెక్షను అది దీనికి అప్లికబుల్ కాదు ఎందుకంటే సెవెంటీన్ ఏ అనేది రెట్రాస్పెక్టివ్ కాదు అది పాతకాలం నుంచి కూడా అప్లై కాదు అది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చింది ఈ కేసు ఏమో రెండు వేల పదిహేను పదహారులో జరిగింది అనేది అసలు సెవెంటీన్ ఏ అప్లికబుల్ కాదని ఒకటి తర్వాత సెవెంటీన్ ఏ అప్లికబుల్ అనుకుంటే కూడా ఈ ఎంక్వైరీ ఎప్పుడో జూన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే స్టార్ట్ అయింది ఇవన్నీ పాత పాయింట్లే అది కాకుండా ఇంకొకటి చెప్పింది ఏంటి ఆయన అది ఆ పబ్లిక్ ఫంక్షనరీ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన తన ఉద్యోగ విధుల్లో భాగంగా చేస్తేనే సెవెంటీన్ ఏ అప్లై అవుతుంది ఈ కేసులో ఆయన ఉద్యోగ విధుల్లో భాగంగా చేయలేదు అనే మాట గతంలో చెప్పాడు మళ్ళీ అదే చెప్పాడు ఆ తర్వాత ఏంటంటే క్వాష్ పిటిషన్ వెంటనే ఐదు రోజుల్లోనే వేసేశారు ఏ రకమైన విచారణ జరగకుండా కాబట్టి ఏ విధంగా విచారణ ఏమి జరగకుండానే ఈ ఎఫ్ఐఆర్ని కొట్టేస్తారు మీరు ఇందులో కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు అవినీతి జరిగింది ఇవండి ఆయన పాయింట్స్ పదే పదే మాట్లాడింది ఇవే ఆయన ఒకటి రెండు కేసు లాస్ ఒకటి ఆయన చూపించాడు అంతకుమించి కొత్త పాయింట్స్ కొత్త ఇంటర్ప్రిటేషన్ కానీ కొత్త పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కానీ ఏమీ లేదు ఇందులో దీని మీద చాలా లోతుగానే అడిగారు జడ్జీలు కూడా అడిగారు చాలా ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా అనుమానాలు వచ్చినాయి సెవెంటీన్ ఏకి సంబంధించి అది అప్లై కాకుండా ఎట్లా ఉంటుందని దానికి కొంచెం గుచ్చిగుచ్చి అడిగారు కానీ నాకైతే ముకుల్ రోహతగి గారు కన్విన్సింగ్గా ఎటువంటి ఆన్సర్లు చెప్పలేదు అనిపించింది ఒక చోట అయితే జుడిషియల్ కాన్షియన్స్ ఆఫ్ కోర్టుకి కోర్టు విల్ బి షాక్ డన్ అడ్ బై మెటీరియల్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద కౌంటర్ అఫిడవిట్ కౌంటర్ అఫిడవిట్లో అందులో ఘోరాతి ఘోరమైన నేరాలు జరిగినట్టుగా మీరు కౌంటర్ అఫిడవిట్లు అఫిడవిట్లో ఉన్నది అది కనుక చదివితే మీరు అది జుడిషియల్ కాన్షియన్స్ అంటే కోర్టు వారు అది అది చూసి వారు భయభ్రాంత అవుతారన్నమాట చూసి ఇంత పెద్ద నేరాలు జరిగినాయా అని కాబట్టి ఇందులో మీరు ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూస్లోకి వెళ్ళొద్దు అనేటువంటి ఒక ఇండైరెక్ట్ సజెషన్ చేశారనమాట సరే రజీమ్ రివెంజ్ అంటే పొలిటికల్ కక్ష కాదు ఇట్లాంటివన్నీ మాట్లాడాడు అనుకోండి ఇవి కూడా పాతవే ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు చాలాసార్లు మాట్లాడినవి ఆయన సో ఇంతకుమించి నాకైతే ఇందులో ఈయన మాట్లాడిన దాంట్లో కొత్తగా ఏం కనిపించలేదు చాలా స్పష్టంగా బోస్ గారు ఈయన ఇన్ని మాట్లాడిన తర్వాత ఒక మాట అన్నారండి అదేంటంటే సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ ప్రొహిబిట్స్ సర్టెన్ యాక్షన్ బై ప్రాసిక్యూషన్ ఎట్ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అఫెన్స్ మే హ్యావ్ టేకన్ ప్లేస్ ఎట్ అన్ ఎర్లియర్ డేట్ బట్ వెన్ యూ వాంట్ టు టేక్ యాక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రొవిజన్ హ్యాస్ కమ్ ద బార్ మైట్ బి అట్రాక్టెడ్ దట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ అని చెప్పారు ఈయన ఏదేదో చెప్తుంటే అవన్నీ కాదండి విషయం ఏంటంటే సింపుల్గా ఇది జస్టిస్ అనిరుద్ధ బోస్ గారు అన్న మాటలు అనమాట సెవెంటీన్ ఏ అనేది ప్రాసిక్యూషన్ వాళ్ళ యాక్ష యాక్షన్ని దాని మీద ఒక నిషేధం విధించింది ఏంటి ఆ నిషేధం అంటే మీరు ఈ నేరం గతంలో అయినా ఎప్పుడైనా జరగుండొచ్చు అంటే సెవెంటీన్ ఏ రాకముందు కూడా జరగుండొచ్చు కానీ మీరు ఒక పబ్లిక్ ఫంక్షనరీ పబ్లిక్ సర్వెంట్ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఈ బార్ ఉంటుంది సెవెంటీన్ ఏకి సంబంధించి బార్ ఉన్నది పర్మిషన్ లేకుండా మీరు చేయడానికి వీల్లేదు అది ఆర్గ్యుమెంట్ మీరు దాని గురించి వివరించలేదు అనేటువంటి అర్థం వచ్చేలాగా అడిగారండి ఆయన ఆయన ఎంత సాగదీసి సాగదీసి మాట్లాడారంటే ముకుల్ రోహతగి గారు చివరికి అప్పటికి చాలాసేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి హరీష్ సాల్వే గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాయరు ఆయన ఇంటర్జెక్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది జోక్యం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది జో జోక్యం చేసుకొని ఒక మాట అన్నారు ఎట్ సమ్ పాయింట్ మై లెర్నెడ్ ఫ్రెండ్ అవుట్ టు ఫినిష్ ఇట్స్ త్రీ పి పిఎం అన్నారండి ఏదో ఒక పాయింట్లో మా మిత్రులు అంటే ముకుల్ రోహతగి గారు ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ఒక ముగింపు చేయాలి ఇప్పటికే మూడు గంటలు అయిపోయింది రెండు గంటలకు స్టార్ట్ చేస్తే మూడు అయిపోయింది గంట అయిపోయింది అప్పటికే అప్పుడు రోహతగి గారు వెంటనే కోర్టు వారు నాలుగు గంటల వరకు కూర్చుంటారు
అప్పుడు రోహతగి ఐ విల్ టేక్ ఎనదర్ టెన్ మినిట్స్ అన్నాడు టెన్ మినిట్స్ అని మళ్ళీ మాట్లాడాడు అండి చాలాసేపు మాట్లాడాడు మళ్ళీ మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ అదే పాత విషయాలే కొత్త విషయాలు ఏం చెప్పలేదు అప్పుడు మళ్ళీ సాల్వే గారు ఇంటర్జాక్ట్ అయ్యి ఏమండి ఆల్రెడీ పది నిమిషాలు అన్నారు ఇప్పటికీ పద్దెనిమిది నిమిషాలు తీసుకున్నారు మీరు అన్నాడు అప్పుడు రోహతగి గారు నాట్ టైం బౌండ్ అన్నారు దీనికి టైం లిమిట్స్ ఏమి లేవు కదండి నేను ఎంతసేపు నా ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పవచ్చు అన్నట్టుగా అన్నారు ఆయన అంటే సాల్వే గారు నాట్ టైం బౌండ్ అంటే మీకు టైం బౌండ్ కాకపోవచ్చు కానీ నేను టైం బౌండ్ యూ మే నాట్ బీ మిస్టర్ రోహతగి బట్ ఐఆమ్ అన్నారు అప్పుడు ఇక రోహతగి గారు ఎందుకంటే సాల్వే గారు కొంచెం సీనియర్ కూడా చాలా అందువల్ల కొంచెం తగ్గి క్విక్గా కంక్లూడ్ చేశారు అంతవరకే బాగానే ఉంది అప్పుడు సాల్వే గారు వచ్చి మాట్లాడారండి ఆయన సూటిగా చెప్పదలుచుకున్న విషయం చెప్పారు తర్వాత కొత్తగా ఒకటి రెండు కేసులు వాటిని ఉదాహరించారు ఆయన ఏమన్నారంటే లుక్ ఎట్ హౌ అబ్సర్డ్ స్టేట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ అంటే ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆర్గ్యుమెంటు ఎంత అబ్సర్డ్గా అర్థరహితంగా ఉన్నదో చూడండి దే ఆర్ సేయింగ్ ఎస్ సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ అప్లైస్ ఓన్లీ టు ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ ఈ మాట పదే పదే చెప్పాడండి ముకుల్ రోహ తగ్గి సెవెంటీన్ ఏ ఎందుకు అప్లై కాదు అంటే ఆయన లెక్క ప్రకారం ఒకటి రెట్రాస్పెక్టివ్ కాదు రెండవది అది ఓన్లీ అమాయకులకే వర్తిస్తుంది తప్పు చేసిన వారికి కాదు అని కానీ తప్పు చేసిన వారిని ఎట్లా నిర్ధారిస్తారు ముందే అనే విషయం మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం సో ఆయన కూడా అదే ఆయన మళ్ళీ అదే మాట చెప్పారు సో ఎసెన్షియల్లీ ఇక్కడ సాల్వే గారు దాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నారు దే ఆర్ సేయింగ్ సెక్షన్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఏ అప్లైస్ ఓన్లీ టు ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ సో ఎసెన్షియల్లీ ది ఎంటైర్ ఇంక్వైరీ హ్యాస్ టు బి కండక్టెడ్ ఫస్ట్ టు డిటర్మిన్ దియర్ ఇన్నోసెన్స్ దే హ్యావ్ టర్న్ ప్రొవిజన్ అన్ ఇట్స్ హెడ్ కాబట్టి ఇందులో ఎంక్వైరీ చేయకుండా మీరు ఇన్నోసెంట్ కాదా అని తేల్చలేరు కాబట్టి మీరు ఇన్నోసెంట్ పీపుల్కి మాత్రమే అప్లై అవుతుందంటే ఏంటి దీన్ని తిరగేసి బోర్లా వేస్తున్నారు మొత్తం ఆ సెక్షన్ మీరు అనే మాట అన్నారు ఆయన అని ఆ మాట చెప్పి ఒకటి రెండు కేసులు దానికి సంబంధించి ఉదాహరించి చివరికి ఏమన్నారంటే మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు డెబ్భై మూడేళ్ల వయసు ఉన్న దానికి నలభై రోజులు అవుతా అవుతోంది అది ఆయన మరి ఖైదీగా వెళ్ళి సో ఐ హ్యావ్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఇంటర్మ్ బెయిల్ అన్నారు మీరు మరి తీర్పు చెప్పే ముందు ఈ లోపల ఇంటర్మ్ బెయిల్ మధ్యంతర బెయిల్ ఇచ్చేసేయండి అని ఒకవేళ మీరు కనుక తీర్పు వ్యతిరేకంగా వస్తే మాకు అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన జైలుకి వెళ్తాడు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది వెళ్తాడు కూడా సో అప్పుడు లోత్రా గారు ఎవరైతే మరొక లాయరు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేశాడు ఇదే రిక్వెస్ట్ని అంటే అప్పుడు బెంచ్లో ఉన్నటువంటి అనిరుద్ధ బోస్ గారు ఏమన్నారంటే వీ హవ్ హర్డ్ ద మెయిన్ మ్యాటర్ అండ్ వీ విల్ డెలివర్ ద జడ్జిమెంట్ మేమంతా విన్నామండి ఇంకా వినటం అయిపోయింది ఇక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేస్తాము అని దానికి అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ బెయిల్ ఇవ్వడం ఎందుకు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేస్తాం మేము ఇక అనేది ఆయన ఉద్దేశం అని అనుకుంటున్నాను నేను దీన్ని బట్టి కాబట్టి సో ఇప్పుడు రిజర్వ్ చేశారు జడ్జిమెంట్ని కానీ ఇంటర్ బెయిల్ ఇవ్వలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్ చేయడం అంటే జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడమే తరువాయి అని ఎప్పుడు ఇస్తారు అనే దాంట్లో కొంత స్పష్టత లేదండి ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు దీంతోపాటు ఇంకో కేసు ఉన్నది ఆ ఫైబర్ నెట్ కేసు ఆ కేసులో బెయిల్ అడిగారు ఆల్రెడీ అది కూడా దీంట్లో కలిపారు ఇది సెవెంటీన్ ఏతో లింక్ ఉన్నది అని అయితే ఆ కేసుని ఇవాళ వినలేకపోయాను కాబట్టి శుక్రవారం నాడు వింటాము అన్నారు ఇవాళ పదిహేడవ తేదీ అండి శుక్రవారం అంటే ఇరవయవ తేదీ సో ఇరవయవ తేదీని వింటాము అని చెప్పారు శుక్రవారం నాడు ఆ రోజున అది కూడా విన్న తర్వాత ఈ జడ్జిమెంట్ ఇస్తారా లేదా అనే విషయం స్పష్టత లేదు ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు ఎందుకు నేను ఫస్ట్లో చెప్పాను మీకు ముకుల్ రోహతగి గారు మనకు స్పష్టంగా కనిపించింది డ్రాగాన్ చేశారు కేసుని ఉద్దేశపూర్వకంగానే దాన్ని లాగి 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 మాట్లాడారు ఎందువలన అంటే ఒక అనుమానం ఏంటంటే ప్రభుత్వ ఉద్దేశాల ప్రకారం ఈ కేసును డ్రాగాన్ చేశారు ఆయన వారి ఇచ్చినటువంటి సలహా ప్రకారం అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇరవయవ తేదీ ఈ కేసు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేసు హియరింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు కనుక జడ్జిమెంట్ ఇస్తే సరే ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా అయిపోయి ఇస్తే అంతవరకు ఓకేనండి ఆ రోజున ఏదో ఒక జడ్జిమెంట్ వస్తుంది ఈ క్వాష్ పిటిషన్ అనుమతించడమా లేదా అనేది లేదు ఆ రోజు ఇవ్వలేదు అనుకోండి టైం సరిపోలేదు మేము ఇంకా జడ్జిమెంట్ రాయాలి అని చెప్పి మరి ఆ బెంచ్ అనుకున్నది అనుకోండి అప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ డే నుంచి మీకు ఇక దసరా సెలవులు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే సాటర్డే సండే ఆ మండే నుంచి కూడా దసరా సెలవులు అప్పటి నుంచి మొదలుకొని ఇరవై ఒకటి నుంచి మొదలుకొని ఇరవై తొమ్మిది వరకు సెలవులు ఉన్నాయి మళ్ళీ
జైల్లో ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఒకవేళ కనుక ఈ శుక్రవారం నాడు అంటే ఇరవయో తేదీ నాడు బెంచివారు కనుక ఈ కేసు మీద జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకపోతే ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితికి తీసుకువెళ్ళడం కోసమే ప్రభుత్వం తరఫున ముకుల్ రోహతగి గారు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ కేసుని లాగి 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 టైం లేకుండా చేశారు ఎందుకంటే టైం కనుక ఉండుంటే ఇవాళే ఆ ఫైబర్ నెట్ కేసు కూడా హీరింగ్ అయిపోయేదండి అది కూడా ఎక్కువసేపు మాట్లాడాల్సిన పని లేదని చెప్పారు వాళ్ళే చెప్పారు ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు మాకు టైం అని కానీ ఆయన ఎక్కువ లాగడం వల్ల టైం సరిపోలేదు ఎందుకంటే నాలుగు గంటల కల్లా జనరల్గా కంక్లూడ్ చేసేస్తారు అందువల్ల ఇది మళ్ళీ ఫ్రైడేకి ఎప్పుడైతే వేశారో అప్పుడు ఇప్పుడు అనుమానంగా ఉంది ఫ్రైడే నాడు జడ్జ్మెంట్ వస్తుందా రాదా అని ఒకవేళ రాకపోతే మళ్ళీ ఒక పది రోజుల పాటు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ నెల ముప్పై అవు తేదీ వరకు ఆ ఉద్దే మొదటి నుంచి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వాళ్ళ లాయర్లు అందరూ చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటండి సాధ్యవంతరం సాగదీయటం ఇప్పటికీ మనం చూసాం ఎన్ని ఫ్రైడేలు ఎన్ని ఫ్రైడేలు ఫ్రైడే లేకపోతే మండే లేకపోతే ట్యూస్డే కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ ఇన్ని రోజులు మరి ఆయన్ని చెప్పాడు కదా ముకుల్ రోహ తగ్గి ఐదో రోజునే పిటిషన్ వేశారు ఐదో రోజునే పిటిషన్ వేస్తే ఎన్ని రోజులు అయిందండి ఇప్పటికీ తర్వాత ఇంకొకటి నేను ఇందులో గమనించింది ఏంటంటే ముకుల్ రోహ తగ్గి గారు చాలా కొన్ని అవి నిజాలు కాదు ఆ నిజాలు కానీ వాటిని కూడా చాలా యథేచ్ఛగా చెప్పేశారు అదేంటంటే ఇందులో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరిగింది అనేది సరే జనరల్గా చెప్పారు అనుకుందాం అందులో ఆయన ఎట్లా చెప్పాడంటే ఇందులో ఇక్కడ జరిగిన అవినీతి ఎక్కడ జరగలేదు అసలు చాలా పెద్ద కుంభకోణం ఇది దీనికి తోడు సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి బోల్డన్ ఏజెన్సీలు దీని మీద దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి అని దానికి ఒక బిగ్ పిక్చర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు పెద్ద కుంభకోణం అని కానీ వాస్తవం ఏంటంటే వాళ్ళు చేసింది నేను ఇంతకుముందు చాలా వీడియోలో చెప్పాను అది జిఎస్టీ ఇతరత్ర ట్యాక్సులకు సంబంధించినటువంటి కేసు అది దానికి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద పెట్టిన కేసుకి ఏ రకమైన సంబంధం లేదు సాల్వే గారు ఆ మాట ఒక మాట అన్నారనుకోండి దానికి సంబంధించి అన్నారు అది జిఎస్టీ కేసు దానికి దీనికి లింక్లు పెడుతున్నారు ఒకదానికి ఒకదానికి ఇట్లా చుడతున్నారని చెప్పి అన్నారు ఆయన ఇలా చుట్టేస్తున్నారా అని బస్ ఇంకా గట్టిగా చెప్పలేదేమో అనిపించింది నాకు సాల్వే గారు మరి అది ఇంపార్టెంట్ కాదు సెవెంటీన్ ఏ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది ఆయన ఉద్దేశం కాబట్టి ఆయన ఎక్కువ దాని మీద ఫోకస్ చేసినట్టుగా లేరు కానీ ఆ మాటలు రెండు మూడు సార్లు రోహతగి గారు ఉపయోగించారండి ఏంటి సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ అన్నీ కూడా చేస్తున్నాయి షెల్ కంపెనీలో డబ్బులు వెళ్ళిపోయింది కొన్ని వందల కోట్లు వెళ్ళిపోయినాయి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ ఈయన మీద దగ్గరకు వచ్చినాయి అని చెప్పి అనుమానాలు ఉన్నాయి దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతోంది అంటాడు అంతసేపటికి ఎక్కడా కూడా ఆ డబ్బులు షెల్ కంపెనీలకి డబ్బులు వెళ్ళినాయి ఆ వెళ్ళిన డబ్బులు ఇక్కడికి వచ్చినాయి అనేది దానికి ఎటువంటి ఆధారము లేదు ఏ మనీ ట్రయలు ఇంతవరకు ప్రభుత్వం చూపలేదండి అయినా కూడా చాలా క్యాజువల్గా చెప్పేశారు వాటన్నిటినీ రోహతగి గారు బహుశా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ లాయర్లు ఫీడ్ చేసి ఉంటారు ఆయనకు ఆ విధంగా ఏమైనప్పటికీ సాల్వే గారు అయితే సెవెంటీన్ ఏ మీదనే కూర్చున్నారు ఎందుకంటే బహుశా అది కనుక ఓకే అనుకుంటే మిగతావన్నీ ఎట్లాగో పోతాయి దాని గురించి ఎందుకు అనవసరంగా అనుకున్నారేమో కానీ ప్ర ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మాత్రం చాలా తెలివితేటలు ప్రదర్శించి వాళ్ళు రాష్ట్రంలో ఎట్లా చేస్తారో అదేవిధంగా కోర్టులో కూడా చేశారండి అదేంటంటే కొన్ని నిజాలు చెప్పడం కొన్ని అబద్ధాలు చెప్పడం కొన్నిటి చెప్పకపోవటం క్లియర్గా తర్వాత సాధ్యమైనంత వరకు ఈ వాదనలు పొడిగించటం కేసు కంక్లూజన్కి రాకుండా సాధ్యమైనంత ప్రయత్నాలు చేశారని వాళ్ళ ప్రయత్నాలు చాలా వరకు సక్సెస్ అయినాయి అని చెప్పాలండి ఎందుకంటే మరి కారణాలు ఏమైనప్పటికీ జడ్జీలు కూడా ఎందుకు సాగదీస్తా మాట్లాడతారు మీరు అని చెప్పి గట్టిగా ఏం అనలేదు మధ్యలో ఒకసారి మాత్రం అనిరుద్ధ్ బోస్ గారు మాత్రం అన్నారు మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు ఆర్గ్యుమెంటు అన్నారు మధ్యలో ఒక్కసారి చాలా సున్నితంగా అంతకుమించి వాళ్ళు గట్టిగా ఏం చెప్పలేదు మరి అట్లా చెప్పటం అది కరెక్ట్ కాదనుకున్నారేమో వాళ్ళు ఎందుకంటే న్యాయవాదులు ఏదో చెప్తుంటే వాళ్ళని ఆపటం సీనియర్ న్యాయవాదులు కాబట్టి ఉచితం కాదు అని చెప్పి అనుకుని ఉండొచ్చు ఏమైనప్పటికీ చివరికి ఏమిటి పరిస్థితి అంటే ఇరవయో తేదీ జడ్జిమెంటు వస్తే సరి ఒకవేళ రాకపోతే మాత్రం అప్పటి నుంచి మరొక పది రోజులు అంటే ముప్పై తేదీ వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైల్లో ఉండాలి ఒకటి రెండవది ఈ కేసులో ఇప్పటిదాకా చూసిన దాని ప్రకారం ముకుల్ రోహ తగ్గి గారు కొత్తగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి చెప్పకపోవడం అనేది దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఇందులో ఇంకా కొత్త పాయింట్స్ ఏమీ లేవు సాలివే గారు ఏవైతే రైజ్ చేశారో ఆ ఒక మాట కూడా అన్నారు ఆయన నేను రైజ్ చేసిన పాయింట్లకి సమాధానం చెప్పలేదు ముకుల్ రోహతగి గారు అని అనే మాట కూడా అన్నారండి మధ్యలో ఒకసారి కాబట్టి సాలివే గారు చేసిన ఈ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్స్ని అక్కడ మనకి చూడడానికి అనిపించింది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి బెంచి జస్టిస్ అనిరుద్ధ్ బోస్ గారు
కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ అంటే రాజ్యాంగ బెంచ్కి రాజ్యాంగ ధర్మాసనం అంటారు కదా రాజ్యాంగ ధర్మాసనం అంటే అందులో చాలామంది ఉంటారు జడ్జీలు ఇట్లా ఇద్దరు కాకుండా సో రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి పంపిస్తాము అని చెప్పి అనొచ్చు కానీ అట్లా చెప్తూనే ఇది రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి మరి చాలా దీని మీద చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈ లోపల మేము రిలీఫ్ కింద ఆయనకి ఇంటర్మ్ బెయిల్ ఇచ్చేస్తున్నాము అని కూడా అనొచ్చు సో ఆ రకంగా అదొక పాజిబిలిటీ ఉందన్నమాట ఐదరు కేసులో రిలీఫ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే క్వాష్ పిటిషన్ని అనుమతించేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే ఎఫ్ఐఆర్ని కొట్టేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆయన మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద మొత్తం కేసు కొట్టేస్తారో లేదో తెలియదు ఇంకొక రెండో పా ఒక పాజిబిలిటీ ఆబ్వియస్లీ క్వాష్ పిటిషన్నే కొట్టేయటం అసలు మీ వాదన చల్లదనేది ఇక మూడో పాజిబిలిటీ ఏంటంటే రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి ఈ కేసును రిఫర్ చేస్తాము సెవెంటీన్ ఏ అనేది కానీ ఈలోగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అయితే మేము బెయిల్ ఇస్తాము అనేటువంటి అవకాశం సో అది మనకి ఇరవయో తేదీ కానీ ఏ విషయం తెలియదండి